Benvenuti su claudiomasci.com Dopo eh, diversi mesi di attesa e di lavoro, oggi finalmente è disponibile Microsoft Edge Chromium per Windows, eh, quindi il browser di Microsoft si aggiorna prendendo il motore Chromium, lo stesso motore che è alla base eh, del browser di Google Chrome. Ehm... Ho già installato il browser e lo sto provando al momento. Devo dire che effettivamente credo che questa volta Microsoft abbia fatto un buon lavoro. Il browser è eh, nettamente più veloce eh, di quanto non fossero sia Internet Explorer, che ormai davvero penso che eh, sia davvero poco utilizzato, sia la versione comunque di Edge precedente. Devo dire che la base Chromium comunque si fa sentire e um, sicuramente la navigazione è nettamente migliore rispetto al passato una volta installato si possono scegliere diverse impostazioni comunque ne ho scelta una eh, che um, visualizza un'immagine di sfondo la barra di ricerca, il logo di Edge Chromium diversi link che si possono comunque andare a personalizzare e eh, sotto varie notizie prese da Bing si può personalizzare questa pagina cliccando sull'ingranaggio, si può scegliere il layout, quindi impostare solo ricerca, quindi in questo caso abbiamo solo la barra di ricerca e eh, i vari mh, link e in basso sempre le notizie. Ispirazione, in questo caso abbiamo anche un'immagine un di sfondo. Informazione, in questo caso è ridotta al minimo eh, l'immagine con la barra e la ricerca, abbiamo più spazio per le notizie. Personalizza, qui possiamo mostrare o nascondere i collegamenti rapidi, quindi andare a ridurre ulteriormente lo spazio e andare a mostrare o nascondere eh, l'immagine del giorno. Inoltre possiamo scegliere eh, quali contenuti andare a visualizzare. Possiamo inoltre cambiare la lingua e i contenuti, quindi in questo caso io ho impostato Italia, ehm, ovviamente viene impostato automaticamente essendo in Italia, ma possiamo anche scegliere di avere contenuti da altri paesi, quindi possiamo andarci a personalizzare noi eh, la pagina principale, la pagina iniziale di Edge. Ritorniamo su Ispirazione. Eh, per quanto riguarda il download è possibile scaricare Edge dal sito di Microsoft al momento eh, credo che non venga scaricato automaticamente ma molto probabilmente in futuro eh, verrà scaricato dal Windows Update quindi dagli aggiornamenti di Windows eh, verrà scaricato anche Edge, la nuova versione di Edge al momento per chi non vuole attendere che sia disponibile da Windows Update si può scaricare dal sito di Microsoft che attualmente è disponibile solo in inglese il sito ma Edge è completamente in italiano, quindi il browser è completamente in italiano. Collegandoci al sito che comunque troverete eh, all'interno dell'articolo, quindi se state guardando il video da YouTube, eh, andate in descrizione, trovate il link dell'articolo e da lì potete visitare la pagina eh, del sito Microsoft dalla quale scaricare Edge. Da qui basterà cliccare su Download per scaricare la versione per Windows 10. Se avete un browser precedente potete andare a selezionare... Uh, scusate se avete un sistema operativo differente potete andarvi a selezionare il sistema operativo per il quale volete scaricarlo uh, tra, tra l'altro nell'elenco dei sistemi operativi c'è anche Windows 7 uh, che è stato abbandonato proprio ieri da Microsoft se avete visto il mio precedente video o articolo saprete che da ieri infatti Windows 7 non verrà più aggiornato ma uh, come ho detto nel precedente articolo um, ancora per un po' i software si troveranno e ne è un esempio proprio Edge che è uscito proprio il giorno dopo l'abbandono proprio di Microsoft di Windows 7, ma comunque disponibile anche per Windows 7. Ehm, disponibile anche per Mac, iOS e eh, Android. Qui abbiamo diverse descrizioni, vediamo se sono tutti disponibili. Eh, sì, si possono scaricare tutti. Um, abbiamo le impostazioni quindi possiamo scegliere diverse eh, impostazioni del nostro browser quindi ce lo possiamo personalizzare come preferiamo come detto penso davvero che questa volta Microsoft abbia fatto un buon lavoro Edge basato su Chromium è davvero un buon browser personalmente um, il mio browser preferito è Firefox quindi comunque io utilizzo un altro uh, tipo di browser però davvero credo che per chi uh, stia ancora cercando un browser che magari non, non ha trovato ancora uno che lo convince appieno questa volta uh, questo browser di Microsoft può um, 
essere valutato quindi vi direi comunque di valutarlo ehm, andando a scaricarlo verrà sostituita la versione di edge presente sul sistema operativo quindi verrà sostituito l'edge ehm, non basato su chromium con questo nuovo manterrà tutti i preferiti quindi manterrà tutte le impostazioni del vecchio browser ma eh, con la nuova grafica con il nuovo motore quindi cambierà eh, completamente la base del browser Un'altra cosa che voglio farvi vedere velocemente è come aggiungere il tasto home perché personalmente eh, non mi piace che eh, nei browser non sia presente il tasto home, è un tasto che utilizzo molto e, e quindi generalmente quando utilizzo un browser aggiungo sempre anche il tasto home. Per farlo clicchiamo su i tre puntini e andiamo in impostazioni, da qui clicchiamo su aspetto. E abbiamo la voce mostra uh, pulsante home ci basterà attivarla e abbiamo il pulsante home da qui possiamo scegliere se uh, rimandare a una nuova scheda oppure se rimandare a un sito web che può ad esempio essere uh, www.google.it bing.it quindi diciamo possiamo andare ad impostare qui la nostra home um, questo è tutto per quanto riguarda questo video quindi come detto vi metterò il link per scaricare questa nuova versione di edge sul mio articolo quindi sul sito web e vi ringrazio per aver seguito questo video come sempre fatemi sapere cosa ne pensate se eh, andrete a provare Edge oppure se non gli date neanche una possibilità se comunque non vi fidate di Microsoft e quindi non pensate di eh, voler provare Edge ehm, se preferite comunque altri browser ehm, vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo